السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ جو مریض ہوتے ہیں جب ان کو کرونا وائرس کی انفیکشن ہوتی ہے تو وہ بہت جلدی سے احتیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جب کرونا وائرس کی انفیکشن ہوتی ہے تو وہ بہت بری طرح سے بیمار ہوتے ہیں اور جب ہم بری طرح سے بیمار ہوتے ہیں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ مریضوں کی کیٹیگری ہے جن کے اوپر جب یہ وائرس کا اٹیک ہوتا ہے تو ان کے پھیپڑے بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ہمارے پاس آئی سیوز میں خاص طور پر بہت کم تعداد میں نوجوان لوگ داخل ہوتے ہیں نمونیا کے ساتھ یہ سب کو معلوم ہے لیکن بزرگ اور جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کی بڑی تعداد داخل ہوتی تھی انفیکشن کے ساتھ ایک عام بیکٹیریل یا وائرل انفیکشنز کے ساتھ کرونا آنے سے پہلے ان میں کیا ہوتا تھا کہ ان کے ایکس ریز میں ہمیں ایک پیچ ملتا تھا یا ایک نمونیا کا چھوٹا ٹکڑا ملتا تھا ان کے کسی ایک پھیپڑے میں یا زیادہ سے زیادہ اگر دونوں میں بھی ہے تو بہت چھوٹی تعداد میں لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ کرونا کے ساتھ کہ بہت سارے وہ مریض جو خصوصی طور پر جن کی قوت مدافعت کمزور کی ہم بات کرتے ہیں بار بار وہ نہ صرف یہ کہ دونوں طرف کے جو پھیپڑے ہیں اس میں نمونیا ملتا ہے بلکہ وہ نمونیا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم میڈیکل کی زبان میں اے آر ڈی ایس یا ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم کہتے ہیں یا عام زبان میں آپ ڈبل نمونیا بگڑا ہوا نمونیا کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے اے آر ڈی ایس آتا تھا آئی سیوز میں اور ہاؤسپٹلز میں لیکن بہت کم تعداد میں تو آخر کیا وجہ ہے کہ کرونا وائرس کو لے کے اور اس کی انفیکشن کو لے کے بہت سارے مریض دو سے چار دن یا چار سے چھے دن کے اندر ایک ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں کہ اچانک ان کے پھیپڑے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور ذہن میں رکھیں عام طور پر نوجوانوں میں یہ وہ لوگ ہیں جن کا مدافعتی نظام کسی طرح سے بھی کمزور ہے اور خاص طور پر وہ جن کی عمر زیادہ ہو شگر ہو بلڈ پیشر ہو دل کا مسئلہ ہو تو ان میں اس بات کا خطرہ زیادہ ہے ہمارا مدافعتی نظام بنیادی طور پر دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں انیٹ یا قدرتی یا پیدائشی مدافعتی نظام اور ایک ہوتا ہے اڈیپٹیو یا ایکوائیڈ یعنی جس کو بعد میں باڈی ڈیویلپ کرتی ہے یا جس ہم تیار کرتا ہے وائرس یا بیکٹیریا کے خلاف تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی کرونا وائرس ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو فوری طور پر جہاں پہ کرونا وائرس اپنی افضائش بڑھانا شروع کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے جسم کا جو انیٹ یا نیچرل یا قدرتی جو حصہ ہے مدافعتی نظام کا وہ اپنے سیلز کو اس کے اوپر حملہ کرواتا ہے ان سیلز کے اندر اگرچہ موجود ہوتے ہیں میکرو فیج ڈینڈرٹک سیل نیچرل کلر سیل اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لیکن ان میں سے اگر ہم مثال لیں میکرو فیج کی تو یہ کیا کرے گا کہ یہ فوری طور پر وائرس کو کھائے گا اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا اور اس کے کسی ایک ٹکڑے کو پیش کرے گا اپنے سطح کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں انٹیجن پریزنٹیشن اور ساتھ ہی جو ہمارے جسم کا ایکوائیڈ یا وہ ایمیون سسٹم ہے جو کہ بعد میں پیدا کرتا ہے انٹی باڈیز کو جس کو ہم بی سیل اور ٹی سیل کہتے ہیں ان کے حصوں کو تو وہ جو میکرو فیج پیش کرتا ہے وائرس کے ٹوٹے ہوئے حصے کو اس کو پہچان کے اس کے خلاف انٹی باڈیز بناتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکوائیڈ ایمیون سسٹم اب یہ جب ایمیون سسٹم کا انیٹ یا قدرتی حصہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر کچھ ایسی پروٹین اپنے اندر سے باہر خارج کرتا ہے سکریٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائٹو کائنز اب یہ جو سائٹو کائنز ہوتے ہیں یہ ایک قسم کے ڈاکیے ہوتے ہیں یہ پوسٹ مین ہوتے ہیں یہ سیگنلنگ ہوتی ہیں یہ کچھ پیغامات ہوتے ہیں جو سیلز ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور جس سے دوسرے سیلز کو یہ میسیج جاتا ہے جو انیٹ ایمیون سسٹم ہے یا پیدائشی ایمیون سسٹم ہے کہ سب لوگ آ جائیں کیونکہ یہاں پہ حملہ آور موجود ہے اب یہ جو سائٹو کینز ہیں ان میں بہت سارے ہوتے ہیں جس میں انٹرلیوکین ٹو ہے انٹرلیوکین سکس ہے انٹرلیوکین ٹویلو ہے نیچرل کل انٹرفیرون گاما ہے اور اس کے علاوہ ٹیومر نیکروسس فیکٹر ہے اب جیسے ہی یہ سائٹو کینز ریلیز ہوتے ہیں باقی سیلز کو عام طور پر جب یہ پیغام جاتا ہے تو یہ سب مل کے وائرس پر حملہ کرتے ہیں لیکن وہ تمام لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے خاص طور پر جیسے میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ شوگر بلڈ پیشر کے مریض عمر زیادہ ہیں جن کی یا جو کینسر کی دوائی لیتے رہے ہیں تو ان سب کا جو انیٹ ایمیون سسٹم ہے یا ایمیون سسٹم ہے وہ ڈیفیکٹیو ہوتا ہے 
جیسے ہی یہ سائٹو کائنز ریلیز ہوتے ہیں یہ اتنی تعداد میں ریلیز ہوتے ہیں کیونکہ یہ وائرس بالکل نیا ہے تو اس کے اوپر کیونکہ یہ قابو ڈال نہیں سکتے تو جب یہ بہت زیادہ تعداد میں ریلیز ہوتے ہیں بہت زیادہ وہ سارے سیلز جو وائرس کو حملہ کرنے کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ یہ وائرس پہ حملہ کر نہیں پاتے کامیاب ہو نہیں پاتے بلکہ یہ اپنے ہی سسٹم پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں جیسے پھیپھڑے جو اس وقت قریب ترین آرگن ہوتے ہیں تو یہ فوری طور پہ پورے جو لنگز ہیں ان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کو ہم ڈیڈ کہتے ہیں ڈیفیوز الویولر ڈیمیج جس کی وجہ سے جب ہم ایکس ریز کرواتے ہیں تو وہ سارے ہمیں وائٹ ملتے ہیں تو بنیادی طور پہ یہ نہ صرف یہ کہ یہ ڈیفیکٹیو امیون سسٹم کا جو انیٹ لم ہے یہ اس پہ قابو نہیں ڈال پاتا بلکہ یہ جو ایکوائرڈ امیون سسٹم ہے اس کو بھی پراپر نہ تو میسج دے پاتا ہے اور کیونکہ وہ لم بھی یعنی ایکوائرڈ یا اڈیپٹیو امیون سسٹم بھی کمزور ہوتا ہے تو وہ اینٹی باڈیز نہیں بنا پاتا اس سسٹم کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے تو آج کل جتنے بھی یہ مریض داخل ہو رہے ہیں جن کے لنگز بالکل وائٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک دوائی ہم استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انٹرلیوکن سکس انہیبیٹر کیونکہ آپ دوبارہ اگر غور کریں تو جو سائٹوکنز ریلیز ہوئی تھی ان میں سے ایک کا نام ہے انٹرلیوکن سکس تو اس طوفان یعنی سائٹوکن سٹوم پہ قابو ڈالنے کے لیے ہم اس کا ایک انہیبیٹر انٹرلیوکن سکس کا انہیبیٹر یوز کرتے ہیں جس کا نام ہے ٹوسیلی زومیب یہ لاہور میں بھی اویلیبل ہے کمپنی کا نام روش ہے اور برینڈ نیم ہے ایکٹیمرا کے نام سے یہ لاہور کے سب سے پرانے پوش علاقے کے ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ کو مل سکتا ہے اس کو ہم عام طور پہ عام طور پہ ہم سکس ہنڈرڈ ٹو ایٹ ہنڈرڈ ملی گرام کی انفیون لگاتے ہیں کیونکہ یہ انجیکشن اویلیبل ہے ایٹی ملی گرام میں 200 ملی گرام میں اور 400 ملی گرام میں اور 600 ملی گرام یا 800 ملی گرام کی عام طور پر قیمت جا کے پڑتی ہے 80,000 سے 1 لاکھ تک یعنی 80,000 to 100,000 تو اگر یہ فائدہ ہو جائے تو اچھی بات ہے ورنہ 6 سے 8 گھنٹے کے بعد اس عمل کو دہرایا جاتا ہے لیکن بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہ مریض جو جن کے لنگز بہت خراب ہوں جن کے ایکس ریز بہت خراب ہوں یا پھر وہ وینٹی لیٹر پہ بھی جا چکے ہوں تو یہ ایکٹیمرا کا انجیکشن بہت کارامد ان کے لیے ہے تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد لوگوں کو صرف یہ بتانا تھا کہ یہ انجیکشن کیونکہ ڈاکٹرز آپ کو عام طور پر کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کس مقصد کے لیے دیتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے اور اس کو ہم عام طور پر ڈرپ میں ڈال کے کچھ گھنٹوں میں لگا دیتے ہیں اور ساتھ ہی میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ وہ جو جیسے عمران خان جو ہیں انہوں نے احساس پروگرام ایک لانچ کیا ہوا ہے اور ڈاکٹر سانیہ نشتر اس کی چیئر مین ہے تو ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سبسیڈائز ڈیٹ پر پاکستان میں یہ انجیکشنز کو مہیا کروائیں کیونکہ اب یہ اس وقت وہ مریض جو بالکل خراب ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک آخری امید ہے اللہ کے بعد تو امید ہے آپ کو اس سے کچھ آئیڈیا ہوا ہوگا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی بیماری اور آزمائش ہے محفوظ رکھیں